Okay, thank you. Don, you're going to have a couple of questions. One is that you're not the only uh, political leader who faces charges these days. In uh, the U.S., another political leader, former president, is also facing charges. Some people say this is all politically motivated. Would you uh, share a, sim a certain sympathy with with the, the former president, and do you regard your charges like his is politically motivated? Do you have any comment on that? And the second question, I'm sorry to ask two questions at once. The second question is rather different. I'm wondering about policy toward Taiwan. The sense is that uh, Korea really uh, would not want to get involved in a war in defense of Taiwan, uh, which, to which the American president is committed and to which Japan is also committed. Do you see a, quite a different role for Korea vis-a-vis uh, -vis Taiwan? Thank you. 두 가지 질문 드리겠습니다. 뭐전 세계적으로 정치가가 기소가 되는 것은 어, 한국만의 일이 아니고 미국도 마찬가지여서 전 대통령이 현재 기소 위기에 있는데요. 이것이 정치적인 동기에 의한 것이라고들 이야기를 합니다. 대표님께서 이 부분에 대해서 공감을 하시는지 그리고 미국의 전 대통령이 그들 이런 부분에 대해서 어, 어떤 코멘트를 주실는지 여쭤보고 싶습니다. 두 번째는 이제 양한 정책에 관해서 대만의 정책을 어떻게 펼쳐가시는가에 관해서 한국은 이 대만 정책에 대해서 일본이나 미국만큼 이렇게 관여하거나 깊이 직접적으로 할 생각은 없는 것으로 보입니다만 한국의 양한 정책 그리고 또 대만 정책에 대해서는 어떻게 다른 나라들과 다른 역할을 할수 있을 것이라고 보시는지요? 아... 재판 그 기소에 대해서는 아까 말씀드린 것으로 대체하도록 하겠습니다. 특별히 더 드릴 말씀은 없습니다. Well, for the first question, I think I have already answered some of the questions in my previous answer regarding my indictment and my story with the prosecution. I have nothing further to add. 대만 <웃음> 대만 해협을 중심으로 긴장이 계속 고조되고 있고 또 극단적 사태로 발전할 가능성이 있다는 그런 우려들이 많습니다. Regarding the Taiwan issues and on the straits, we see the tension increasing, and there are the reports and opinions that the extremes might happen. Uh, 국제사회의 합의라고 할수 있는 uh, 대만 해협의 무력에 의한 현상 변경은 바람직하지 않다라는 점에 대해서 저도 공감합니다. I also agree that it is not desirable to see any of the changes in the status quo. Based on the armed forces on the Taiwan Strait, as agreed by the international society. Okay. Um, I think that should be Russia. My name is Igor Ivanov. I'm a news reporter for Russian news agency TASS. I want to return to the Ukraine issue. Uh, one can say the situation in uh, Ukraine and uh, Korean politics are intertwined and uh, there are allegations about uh, possible trade deals between North Korea and Russia and the last scandal with eavesdropping is connected with Ukraine. So my question is what is your uh, position regarding provision of lethal arms to Ukraine? Should the Republic of Korea provide uh, little weapons to Ukraine directly or indirectly. Thank you. Passes,还是说，这个，来说，합니다。呃，乌克兰呢，问题和韩国政治，在，相关，的，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
and any of the places because I have been experiencing the difficulties of the war. Ukraine 전쟁이 조속히 종결돼서 더 이상 이런 사람들이 죽어 나가고 아까운 시설들이 대량 파괴되는 그런 일이 중단되길 바랍니다. I really hope that the Ukraine war can be ended as soon as possible so that I don't see many of the many more of the sacrifices of the human beings or the destructions of the valuable assets and facilities. 현 정부, 현 대한민국 정부가 취하고 있는 태도라고 저는 판단합니다만 살상무기의 제공은 옳지 않다. 바람직하지 않다라고 생각합니다. Of course it's up to the current, current Korean administration to make the decision but I believe that it is not desirable to provide any of the weapons for mass destruction or the killing human beings. <laughs> okay, so I'm sure we have enough time to go around so I'll start from here first. Um, Russia. <coughs> Um, hello, I'm Raphael Rishi. I'm a freelance journalist from the UK. For over a decade, there have been calls to enact a comprehensive anti-discrimination law in Korea. You, yourself, and your party have on multiple occasions stated there is a need for social consensus. However, multiple surveys over the years have shown that there has been overwhelming support for an anti-discrimination law in Korea. So my obvious question is, will your party, under your leadership, make the efforts to enact an anti-discrimination law um, instead of playing a munchi game in front of the demands of a certain religious lobby group that does not necessarily represent the majority of Koreans? Thank you. 영국의 프리랜서인 라파엘입니다. 지난 10년 동안 여러 가지 반차별법에 관련되어 있는 종합적인 양상이 발전되어 왔었습니다. 민주당에서도 이러한 필요성에 대해서도 많이 얘기를 하셨는데 사회적인 합의가 이제 필요하다라고 느껴질 수 있겠는데요. 그동안 많은 설문도 있었고 그래서 국민들이 반차별법에 대해서 지지한다라고 하는 입장이 많이 발표되었습니다. 민주당을 대표하셔서 그렇게서 반차별법을 입법화하실 계획이 있으신지 그런데 근간에 봐서는 오히려 또 소수를 차지하는 종교 단체 등의 로비를 인해서 눈치 게임을 하고 있는 듯이 보여지는데 거기에 반해서 어떤 그 입장 갖고 계시는지? 아, 매우 어려운 질문을. 또 전문 용어라고 할수 있는 눈치 게임이라는 것까지 동원해서 해주셨습니다. It's a tough question to answer, and you know the terminology already about Korean 눈치 게임. 차별 금지법은 필요한 법안입니다. Anti-discrimination law is a must. 그러나 이게 새로운 사회적 갈 등의 단초가 되고 있기 때문에 사회적 합의를 위한 노력을 계속해 나가고 가능한 빠른 시간 내에 입법하는 것이 필요하긴 합니다만 무리를 해서까지 밀어붙일 사항은 아니라는 생각이 듭니다. Of course, it should be based on the social consensus because it is a begin beginning to be a kind of sources of conflict in the society. I believe that the sooner the better for this enactment to be made. But you know, at the same time, we cannot just push it ahead unilaterally. 네, 특히 정치권 내에서 여당과 야당 또각 당내의 입장들이 정리되지 않는 상태여서 그 정리를 위한 즉 합의를 위한 노력들을 계속해 나가야 할 겁니다. Of course, we have to see other parties' positions as well because they haven't released any of their refined and stance or the platforms, so we have to make efforts to see them. Okay, next. Okay. <웃음> 네, 안녕하십니까. 저 일본 지지통신사의 김호진입니다. 지금 현 정부의 한일관계 개선 움직임과는 별개로 각종 한일관계 쟁점에 대해서 민주당 의원분들이 이런저런 의혹을 제기하는 것이 활발하게 움직이고 계신데요. 
표시만한 수산물 수입은 없앨 거라거나 안전성 검증이 되지 않은 오염수 방류는 반대한다는 라 정부 입장에도 불구하고 수산물 수입 반대나 독도를 일본에 바친다는 등의 플랜카드를 내걸면서 장외 선전전에 나서고 있습니다. 이에 대해서 반대 측에서는 광우병변나 시즌2가 아니냐, 새로운 친일몰을 하는 것이 아니냐라고 비판을 하고 있는데요. 이러한 민주당 의원님들의 활동에 대해서 이게 과연 득이 될지 실이 될지 판단 부탁드리겠습니다. So my name is Kim h o j i n from GG of uh, Japan. Regarding the improvement of the uh, South Korea-Japan relationship, there have been many of the, uh, the your party's uh, members who have been expressing their suspicions about the current uh, administration's policies, even though the administration government is not, is not denying that. For example, some of your members of the DPK are saying that uh, the fish or the uh, seafood products from Fukushima will be imported to Korea, and the release of the, you know, the wastewater in Fukushima will be made into the sea, although you know, there is an allegation otherwise. And also they say that you know, this administration is willing to provide Dokdo to Japan. They are just putting their plank cars on the street you know, as a part of their propaganda. And also they even say that this will lead to the season two or the pre uh, core of the uh, mad cow disease in the previous administration. And also they are just you know, pushing many people as the pro-Japanese. So do you think that some of your members' uh, activities like this can be a plus point or a negative point for your party as a whole? <laughs> 우선 음, 사실관계부터 좀 바로 잡을 필요가 있어 보입니다. 질문 속에 민주당이 독도를 일본에 바친다는 현수막을 내걸었다라고 하는데 그건 팩트 확인이 필요한 일 같습니다. Well, to answer the question, let's start with the fact finding first. You said in your question that there were members of the DPK putting the p l a n card saying that the Dokdo is to be provided to Japan. We have to find the fact if it is true or not. 오히려 그런 것 자체가 괴담일 수 있는 거죠. Probably that's another kind of rumor. Who knows? 네. 어, 수산물, 그러니까 그 후쿠시마산 수산물 수입 규제 문제는 어, 국제재판소에서 어, 승인한 합법적 조치입니다. And then the control on the import on the seafood produced in Fukushima is in line with the rulings by ICC, International Court of the Ruling. The Fukushima Sanctuary is working on the production of the food and the production of the food. And in this meeting, there is a report that has been done and has been done and has been done. So, in the case of the people, we are worried about that issue. And in the case of the government, we are also worried about that issue. And in the case of the government, we are also worried about that issue. It is understandable that the Japanese government is trying to renew their business of exporting their agricultural products you know, from Fukushima. And allegedly, in the reporting, that issue was mentioned in the summit between Korea and Japan. And they, 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 they have their allegations in that. So therefore, it naturally leads to the concern of the general public. And also, as a representative, and also the members of the opposition party, it is only natural to mention those things. 오염수 방류 문제 역시도 태평양에 접한 많은 국가들이 우려를 표하고 있고 환경 단체들도 마찬가지 입장입니다. Regarding the discharge of the wastewater in Fukushima into the sea, this is also uh, getting the attention of many of the countries in the Pacific region. And also the international organizations and NGOs. 국민의 생명과 안전에 관한 이 문제들에 대해서 대한민국 정부가 명백하게 입장을 밝히거나 또는 논의 여부를 분명하게 확인해 주지 않는 등의 이런 불투명한 부분들이 있기 때문에 야당으로서 당연히 그 문제들을 지적하고 또 우리 국민들께 호소하는 것 역시. 우리 당의 책임이라는 생각이 듭니다. 
This is a very, very important issue for the safety and the livelihood of the general public. But the Korean government has not been explicit in terms of their positions, or they didn't talk about whether they have been mentioned in such the settings. So we don't know whether that was also a topic under this summit or not. Everything has been not transparent so far. So therefore, it is only natural for the opposition party leaders to indicate those issues, let the people know about that, and also have the uh, agreements from the people. It's only our responsibility to let it known to the people. 어, 다시 한번 말씀드리지만 저는 한일 관계 개선이 필요하다라고 생각하고 있고 또 그런 한일 관계 개선을 위한 노력을 어, 끊임없이 해야 한다고 생각합니다. I have to reiterate myself saying that I believe in the importance of the better relationship between South Korea and Japan. I am a firm believer that efforts should be made in that direction. 지구촌이라고 하는 하나의 어쩌면 거대 공동체의 일원으로서 우리 일본이 이웃 국가들에 대해서 좀더 많은 배려를 해 주시기를 부탁드립니다. So as the members of the global village and also international community, Japan is just with us, next to us. It is our neighboring country. I really hope that Japan can give us a more consideration based on that concept. 그게 크게 멀리 보면 결국 일본 국익에 더 부합할 것이라고 생각됩니다. If they do that, it will serve their national interest in the longer term. 네, 여기 어떤 하지만 사실 현실을 녹록지 않은 것 같습니다. 그 한국은 북한의 위협 때문에 그리고 일본이나 주, 아, 미국 같은 경우는 중국을 더 염두에 두고 한미일 아, 협력을 더 공고히 하려고 하는 것 같습니다. 그 대표님께서 실용 외교를 해야 된다라고 말씀하셨는데요. 이 실용 외교를 할수 있는 한국의 문신을 넓힐 수 있는 방안이 있다면 어떤 게 있는 건지 조금 더 구체적으로 설명해 주실 수 있는지 부탁드리고요. 그리고 이제 5월이면은 그 일본 히로시마에서 G7 정상회담이 열립니다. 그 한국도 이제 G7 정상회담에 초청을 받았고요. 그리고 일부에서는 G7을 확대를 해서 한국이 G 예술로 참여를 해야 된다라는 논의들도 있는데요. 사실 이 G7이 서방 진영의 클럽으로도 볼수 있는데요. 이런 만약에 한국이 참여할 수 있는 옵션이 있다면은 이런 참여하는 것이 포용적 과자 외교를 위해서. 한국이 받아들이는 게 옳은지 아니면은 아, 서, 선택을 하지 않는 게 좋을 것인지 대표님의 아, 전에 어떤지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. 네. My name is Inusa from Al Jazeera. It's been one and a half years since I saw so you in person. Thank you very much for coming. I have two questions. First, you mentioned the importance of the inclusive multilateral diplomacy in your presentation. And also you mentioned that the ROC-US alliance should be upgraded to that of leading peace. But the reality is quite different from what you wish, because South Korea has a confrontation with North Korea, and Japan and US is mind are mindful about China. That is why they are emphasizing the importance of trilateral cooperation. And also you emphasize the importance of pragmatism in your diplomacy. So what is your detailed position or plan to achieve such a pragmatic diplomacy when you have these kind of circumstances outside Korea like this. And secondly, in May, the G7 summit will be held in Hiroshima, Japan. Korea has been invited. And some people say that the G7 should be expanded to G8 for further discussions. But as you know, G7 is oriented to the Western countries as a part of the club. If Korea is included, the, making it as a G8, maybe is it a part of your wish of having the inclusive multilateral diplomacy? Do you think that in the Korea should be joining that in the club or not? What kind of the, uh, 
impacts do you think this will see? Mm. 말씀드렸던 것처럼 대한민국은 해양 세력과 대륙 세력이 부딪히는 반도 국가의 <웃음> 처지에 있습니다. As mentioned, Korea is geographically located in between the maritime forces and the continental forces because it is a peninsula. 반도 국가들은 이제 역사적으로 보면 흥과 망의 길을 아주 극단적으로 갔던 것 같습니다. Well, if you look at the histories of the peninsula countries, they have gone through the, all the ups and webs, like ups and downs. Uh, 해양 세력 그리고 대륙 세력이 충돌하는 지점에 위치한 반도 국가의 선택은 강력한 국력에 기반한 자국 중심의 실용적 외교 정책이 반드시 필요하다라고 생각합니다. So for a country like Korea, which is located in the geographic manner between the maritime and continental forces, what they have to have, as the history teaches us, is very strong national power and the power of the country and pragmatic diplomacy based on the national interest. 선택을 강요당할 게 아니라 우리가 주변국의 선택지를 제시할 수 있어야 합니다. It means that we should not be asked to make choices. We should not be asked to take sides. We have to be able to give options to the neighboring countries. 대한민국은 이제 10대 경제 강국, 6대 군사 강국, 그리고 문화 강국의 위치를 가지고 있어서 물적 기초는 상당 정도 확보했기 때문에 결국은 국가 경영을 책임지는 이 정치 집단의 의지, 역량 그리고 선택에 따라서 얼마든지 흥하는 길을 갈수 있다고 생각합니다. As I said, Korea is now ranking as 10th in terms of the size of the economy. We have the number six strongest military power. We also have K culture. As everybody you know, agrees, we also have our cultural foundation. So it means that we have those kind of you know, basic conditions for becoming a better country. And also what we have to do in the future, what's remaining for us is the governance of the country. So depending on the intentions, capabilities, and choices by politicians, we can choose our way going up. Mm. 선택돼서 끌려가는 것이 아니라 우리가 의지와 역량을 가지고 우리가 가는 길을 제시하고 또 협력을 끌어내는 그런 노력이 정말로 필요할 때다라는 생각이 듭니다. Rather than being driven by other neighboring countries to be asked to have, asked to have the choices, we have to have our intention, capabilities, and also strong will to present our ways to other countries for future collaboration and that is what we need at the moment. 두 번째 질문은 너무나 당연한 결론이어서 간단하게 말씀드리면 당연히 할수 있다면 참여하는 게 맞습니다. To the second question the answer is quite uh, very brief uh, as much as possible you know, I said yes you know, is, if we can we have to accept it only natural answer. 이제 지구는 너무 작아졌고 국제 협력이 매우 중요한 과제가 됐기 때문입니다. The world has become very small. It has been shrinking to this level that we should that we should always have international collaboration within it. Okay. Okay. 우리 질문을 하나씩만 할까요? 지금 시간 좀어 one question per person, one question per person, please. 네, yeah, 청문회 하는 기분입니다. <웃음> Am I the hearing? Very long t- <웃음> 안녕하세요. 대만 보도 전문 채널 TV 필상 고용방송 PTS의 양채호 기자입니다. 아, 이재명 대표님께서 과거 정상위문에 출연하셔서 대만에서 <웃음> 한국의 정치인들 중 누구보다 인지도가 높습니다. 팬들도 있습니다. 네, 어, 질문 드립니다. 한미와 한중, 동맹과 동반 관계, 양미 불가능이 아니다라고 말씀하셨습니다만 러시아가 우크라인을 침공한 후 중국이 대만을 무력 통일할 가능성이 높아진다는 경례가 많아졌습니다. 사실 대만도 대화를 원합니다만 중국은 우리를 인정하지 인정해주지 않습니다. 만약 
중국이 대만에 침략하면 이런 한미 한중 관계 건전 아니면 아, 실용적 외교 여전히 가능하다고 보십니까? 그리고 중국이 중국의 무력 침공이 발생하면 아, 이재명 대표님과 민주당의 입장 그리고 한국 <웃음> 한국이 그 다음에 어느 쪽으로 어, 대처해야 할지 여쭤보고 싶습니다. 감사합니다. My name is Yang j i h u n from PTS Taiwan. So, Mr. Leader, you were on television, and Taiwanese people have watched you on TV entertainment programs as a reality show. So you have your fandom in Taiwan, believe me. And my question is about the diplomatic relations. You said in your remark, uh, it is possible for you to have the better Rock-U.S. alliance and then also better uh, Korea-China relationship. But now that Russia has invaded Ukraine, the many people worry about the future possible invasion by China into Taiwan or the armed-based integration. Of course, Taiwan wants to have the dialogue, but China is not trying to listen to Taiwan or not recognizing at all. If China invades Taiwan, what is your stance based on your pragmatic diplomacy and also the rock us Uh, alliance. If China invades uh, Taiwan, what is the position of your party and also your country as a whole? <웃음> 제가 한 시간 후에 저 앞에 무슨 일이 벌어질지 저도 알수 없습니다. No one knows what would happen to me in one, one hour from now on. 대만에 앞으로 벌어질 극단적 사태의 경우에 어떻게 대응할 것인지를 고민하는 것도 중요하지만 그런 일이 It's very important for us to be concerned about what could happen to Taiwan in these kind of extreme scenarios. 그런 일이 벌어지지 않도록 하는 방안이 무엇인지를 고민하는 것이 훨씬 더 가치 있을 것 같습니다. At the same time, it would be also valuable for us to discuss how we can prevent those things from occurring together. As I said earlier, the situation of the Taiwan Heap is not to be determined by the power of the government. I agree with that. As it is not to be determined by the power of the government, it is more important to work together. Earlier, I said that it is not desirable for us to have any changes of the status quo in international arena, especially around the Taiwanese Straits, and I strongly believe that. So it should not be changed by any armed forces. Uh,我们国家都已经，这个经济上的，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，
recognized and respected, universal human rights should be maintained regardless of the countries or regions. Okay, we'll take a question from this table. We'll be... 이번 정부의 지난 1년간 외교를 어떻게 지정하시는지 궁금하고요. 국익 중심의 실용 외교가 절실한 나라 하셨는데 현 정부가 국익에 따라 외교를 하고 있다고 생각하시는지 궁금합니다. My name is Yu Sunse from Xinhua. And the, looking at the past one year of this current administration, how do you view their results of diplomacy? You yourself said that you believe in the pragmatic diplomacy for the national interest. Do you think that the current administration is doing that? And what is your estimation on that? Mm. 기대 수준에 따라서 판단은 다를 것 같습니다만, 전화 또 지금 우리 국민들의 대다수의 판단은 부족하다. 만족스럽지 못하다인 것 같습니다. Of course, depending on how you have expected, the results will be seen differently. But as for me, and also for the majority of the Korean public, the results of the current administration diplomacy is not satisfactory, sub-satisfactory, and not satisfactory. 저는 현 정부가 좀더 많은 노력을 기울여서. 국익에 침해가 되지 않는 좀더 국익에 도움되는 방향으로 외교 정책이 실행되기를 바라고 또 우리 국민들로부터 좋은 평가를 받게 되기를 기대하고 있습니다. I really hope that this administration of Korea can make more efforts to serve the national interest, not infringing upon the national interest in terms of diplomacy, so that they can have the better approval ratings in the future by the people. 일, 한일 정상회담의 결과는 우리 국민들의 눈높이에서는 매우 실망스러웠기 때문에 이번 한미 정상회담에서는 최소한 반도체 문제 또 배터리 전기차 문제 등에 있어서 최소한 균형 있는 국익을 좀 확보할 수 있기를 기대합니다. As for the results of the summit between South Korea and Japan, that was kind of disappointment to the most of the Korean people. Having said that, we do have our another expectation from the summit between the Korea and the U.S. So in this time and within the next two weeks, I really hope that good results can be garnered in terms of the semiconductors, electric vehicles, and batteries, so that at least we can find some ways to have the balanced diplomacy for the national interest. 외교에 있어서는 진영을 떠나서 초당적 협력이 반드시 필요하기 때문에 우리 민주당도 이번 한미 정상회담에서 우리 윤석열 대통령이 미국을 상대로 정상회담을 성과 있게 끌어낼 수 있도록 최선의 협력을 해 나갈 생각입니다. As for the diplomacy, we have to set aside our ideologies. Therefore, DPK is willing to support the UN administration in terms of the Rock US summit because we have to go beyond our partisanship. So that requires our cooperation. So DPK is willing to help this current administration to have the better results from the upcoming summit in the US. I have a question regarding the uh, eavesdropping or wire tapping issues at 
the presidential office. The office of president yesterday uh, said that it was a result of the kind of the uh, actions taken by the forces who are against the government and the Rock U.S. alliance. And that's the reporting made by the spokesperson yesterday at the presidential office. Do you think that they are referring to DPK as a part of the forces to be against the Rock U.S. alliance and the government? 설마 그렇지 않을 것이다 라고 생각합니다. I do not want to believe that. 최초 보도한 미국 언론을 그렇게 한게 아닌가 하는 <웃음> 생각이 얼핏 듭니다. The forces are not referred to us. Probably the forces are referred to as the U.S. sources of that uh, report, report as in the, be in the beginning, maybe. From the U.S. source to the New York Times. from the NYT, which is the U.S. source of deep disrupting issues. But I'd like to ask questions regarding something about Korea internally. Whether the candidates of the presidential election are progressive or conservative, they always say in unanimous unanimity that they are going to guarantee the independence and freedom of the press once they are in power. However, the situation has always been changed once they get the power because they are criticized to have the oppression of the press uh, in, once they are in power. Do you think that you know, the UN administration is not an exception to that? Because reports say that the UN administration is also repressing the press as well. So what is the biggest concern uh, that you think out of this administration? And do you think that you know, Korean uh, free press is really uh, a dream or kind of reality? Secondly, if you or anybody else can take power the next time, well, what kind of things should be done in order to have the independence and freedom of the press? Uh, freedom of the press, as you know, is an indispensable thing for achieving free democracy. 무책임한 가짜 뉴스들이 끼치는 해악도 매우 중요하지만 네, 언론에 대한 자유로운 취재 보도 표현을 억압하는 것은 그보다 더큰 문제일 수 있습니다. Of course we have to deal with the fake news nowadays and coming out of these kind of sources but at the same time we have to guarantee the freedom of reporting of the press because if we oppress the freedom of the press that will be a bigger issue. 지금 현재의 언론 자유 정도가 어떠한지 또는 정부의 언론 자유 보장이 어느 정도인지는 제가 굳이 말씀드리지 않더라도 여러분께서 잘 알고 계실 것이고 또 국제 기관들의 평가에서도 객관적으로 드러나고 있습니다. Regarding the degree of the freedom of the press in Korea and the stances or the policies by the current administration, I don't need to elaborate on that because you guys you know better as journalists and correspondents. And also that is evidenced by the objective results by international organizations and institutions. 가장 심각한 것은 어, 사실과 다른 이제 오보에 대해서 이제 형사처벌을 하는 경우는 전 세계에서 그리 많지 않은데 그 이를 이유로 이제 압수수색에 뭐 세무조사 
아, 이런 국가 공권력을 대대적으로 동원하는 것이 가장 심각한 문제라고 생각이 되고 특히 최근에 이제 취재 기자를 상대로 구속 영장을 이렇게 남발하는 것도 정말 심각한 문제라고 생각합니다. The serious problem I see nowadays is the relationship of this press with the indictment activities. It means that you know, the criminal punishment has been made in Korea, which is a very rare case in the world that has been made in the form of search and the investigation of the taxes. Also recently, another very serious issue I see is the warrant issuing for the reporters who are doing their jobs. 저의 언론에 대한 입장을 말씀드린다면 의견은 자유롭게, 팩트는 분명하게 만 지켜진다면 저는 아무 문제가 없다고 생각합니다. My stance with the press is based on the, my belief that the opinions can be free and the fact should be backed up. As long as you do that, there's no problem with me. 한번만더요한번만더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한번더한
Yes, it is very difficult to do. However, I will do my best in order to make the politics is a very good competition, not a, self, not a mutual destruction. Thank you very much. 아, 이제 정말 끝나겠습니다. 오늘 너무 많은 질문들을 다 받아주셔서 감사합니다. 우리가 대표님을 이렇게 만날 수 있는 기회가 많지 않다 보니까 다양한 질문들이 오늘 나온 것 같은데 다음에 또 대표님을 자리에 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. I just want to say thank you, um, Chairman, for taking in all the questions. I know there were lots of them. Sorry, I couldn't take all of them, but it's because we don't have the chairman here that often, and so I hope that we can have him back here at the Seoul Horn for Stocks Club. So on behalf of everyone here, we got 모시는 거에 감사하려면서 우리가 선물을 하나 드리겠습니다. 이거를 받으시고 다음에 꼭 다시 찾아뵙기를 부탁드리겠습니다. 이렇게 때리는 정도 나는 좀? 가서 한번 보세요. 뭐 때리든 뭐를 하시든 그거 가지고 우산입니다. 감사합니다. 네. Now it's an umbrella. 수고하셨어요. Okay, thank you very much. 아 감사합니다. 네, 감사합니다.